प्यारे बच्चों दसवीं कक्षा के विज्ञान के फोर्टीन चैप्टर ऊर्जा के स्रोत के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है इस लेक्चर में सबसे पहले हम ऊर्जा के स्रोतों का विभिन्न तरीकों से वर्गीकरण करेंगे उसके बाद जो है हम ये देखेंगे कि जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है वो मुख्य रूप से पांच प्रकार के पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हमारे सिलेबस में है जिसमें से सबसे पहले प्रकार का जो ऊर्जा स्रोत है जिसको हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं जिसमें कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आते हैं उसको हम डिटेल से आज के लेक्चर में पढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ऊर्जा के स्रोतों को हम मुख्य रूप से दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहला है पारंपरिक स्रोत और दूसरा जो है गैर पारंपरिक या वैकल्पिक स्रोत पारंपरिक स्रोतों में वह ऊर्जा स्रोत आते हैं जिनका जो जनता है या जनसाधारण जो है काफ़ी वर्षों से यूज़ करते आ रहे हैं यानी ट्रेडिशनल रूप से जिनका हम यूज़ करते आ रहे हैं वो है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जिसमें आ जाता है जीवाश्म ईंधन आ जाता है जिसमें कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वगैरह आ जाते हैं तापीय विद्युत संयंत्र जिसमें कोयले से बिजली पैदा की जाती है जल विद्युत संयंत्र जिसमें जो है बैठते हुए पानी की जो गतीज ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है बायो मात्रा या बायो मास जिसको हम बोलते हैं जिसमें कृषि अपशिष्ट या पशुओं का जो अपशिष्ट या पशुओं का जो गोबर वगैरह जो है उसको ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है या ऊर्जा के स्रोत के रूप में यूज़ किया जाता है इसी तरह से पवन ऊर्जा जो है ये भी पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में आ जाती है और कुछ ऐसे स्रोत हैं जिनको हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में यूज़ करते हैं या हम ये कह सकते हैं कि ये जो कुछ वर्षों से हम यूज़ करने लगे हैं अभी तो ऐसे जो स्रोत हैं वो क्या है गैर पारंपरिक तो अगर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का अगर हम उदाहरण देखें तो इसमें आ जाता है सौर ऊर्जा आ जाता है और सौर ऊर्जा के बाद जो है हम ये कह सकते हैं कि समुद्रों से जो प्राप्त ऊर्जा होती है जिसमें जवारिया ऊर्जा है तरंग ऊर्जा है और महासागरीय भूतापी ऊर्जा जो है ये मुख्य रूप से तीन तरह की ऊर्जा जो हम समुद्र से प्राप्त करते हैं इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे तो अभी इस तरफ इनका आप नाम याद रखें और लास्ट में है एक नाभिकीय ऊर्जा ठीक ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो ये वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है तो हम पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसमें जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के जो उदाहरण पड़े हैं और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के जो उदाहरण पड़े हैं वही पूरा का पूरा हमने क्या करना है इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है तो कहने का मतलब ये है कि हम इस चैप्टर में जो है कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस तापीय विद्युत संयंत्र वगैरह जो जितने भी यहाँ पर मैंने उदाहरण लिखे हैं उन सभी को एक एक करके हम पढ़ेंगे लेकिन वो पढ़ने से पहले मैं ऊर्जा के स्रोतों का एक और टाइप से वर्गीकरण जो आपको समझा देता हूँ उसके बाद हम इनका एक एक करके सभी को डिटेल से पढ़ेंगे अब देखिए कि ऊर्जा के स्रोतों को हम कुछ इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं कि अनवीनीकरणीय और नवीनीकरणीय अनवीनीकरणीय को हम समाप्य स्रोत भी कह देते हैं और नवीनीकरणीय को हम अक्षय स्रोत भी कह देते हैं जैसे यहाँ पर नाम से स्पष्ट है कि कुछ ऊर्जा के स्रोत ऐसे होते हैं जिनको अगर हम लगातार यूज करते जाएंगे तो देखिए एक दिन में तो ऐसा आएगा कि जब ये खत्म होंगे और ये समाप्त होने के बाद दोबारा हम इन स्रोतों की जो है पूर्ति नहीं कर सकते दोबारा इनको बना नहीं सकते ऐसे स्रोत जो है वो क्या कहलाते हैं अनवीनीकरणीय स्रोत कहलाते हैं फॉर एग्जाम्पल कोयला है अब जैसे मान लेते हैं धरती में किसी जगह से जो है कोयला निकल रहा है ठीक और वो सारा का सारा कोयला हमने क्या कर लिया बाहर निकाल लिया ठीक अब ये सारा कोयला बाहर निकालने के बाद जो है यहाँ पर क्या है धरती के अंदर ये कोयला क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा अब हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि हम पाँच दस पंद्रह बीस सालों में ये कोयला जो है दोबारा यहाँ पर बना दें ठीक यानी इस कोयले की पूर्ति नहीं होगी तो कोयला क्या है एक अनवीनीकरणीय स्रोत है या जो समाप्त हो सकता है समाप्य स्रोत है इसी तरी इसी तरह से जो पेट्रोलियम है ये भी क्या है अनवीनीकरणीय स्रोत है जबकि कुछ ऊर्जा के स्रोत ऐसे होते हैं जिनकी अगर हम एक बार यूज कर लें यूज करने के बाद जो है बहुत ही समाल टाइम में बहुत ही लघु समय अवधि में 
जहन की पूर्ति दोबारा हो सकती है फॉर एग्जाम्पल लकड़ी है मान लेते हैं कि हमने कोई पाँच दस बीस पेड़ जो है एक बार ईंधन के रूप में यूज़ कर लिए और वहाँ पर वो पेड़ ख़त्म हो गए लेकिन हम क्या करेंगे नए बीज बोएंगे और वहाँ पर नए पेड़ आ जाएंगे तो वो आपने रिगेन कर लिया उसको जो है उसकी पूर्ति कर ली दोबारा इसी तरह से जो पवन ऊर्जा है पवन ऊर्जा जैसे मान लेते हैं कि जैसे मैं आगे आपको चैप्टर में समझाऊँगा कि पवन चक्की की हेल्प से क्या है कि हम जो है कुछ ऊर्जा जो है वो पवन ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं मान लेते हैं कि पवन चक्की से जो ऊर्जा पैदा हुई वो हमने यहाँ पर स्टोर कर ली जैसे बैटरी इसमें स्टोर कर ली स्टोर करने के बाद हमने इसको घर में यूज़ कर लिया ठीक और ये बैटरी डिस्चार्ज हो गई लेकिन फिर हवा चलेगी ओके और फिर बैटरी दोबारा रिचार्ज हो जाएगी ठीक तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ऊर्जा थी जो पवन ऊर्जा थी इसको हमने एक बार यूज़ कर लिया लेकिन इसकी पूर्ति फिर से दोबारा होगी तो ये ऐसे स्रोत है ये क्या कहलाते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें पूरा का पूरा चैप्टर जो है उसमें क्या पढ़ना है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पढ़ने हैं तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में जो है सबसे पहले हम किसको लेते हैं जीवाश्व ईंधन को लेते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जीवाश्व ईंधन क्या होते हैं उसके बाद जो है कोयला और इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताऊंगा और फिर उसके बाद पेट्रोलियम और यहाँ पर मैंने प्राकृतिक गैस लिखा नहीं है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊँगा जो हमारे सिलेबस में है तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीवाश्व ईंधन क्या होता है कि वास्तव में क्या हुआ कि शुरू में धरती के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वनस्पति थी जीव जंतु और समुद्री जीव जंतु भी थे तो लगातार ऐसे कुछ परिवर्तन हुए भूकंप वगैरह आए तो उससे क्या हुआ कि ये पेड़ पौधे जीव जंतु या समुद्री जीव जंतु जो है वो धरती में नीचे दबते चले गए ठीक अब नीचे दबने से क्या हुआ कि देखिए जैसे जितने नीचे जाएंगे दाब तो बढ़ेगा अत्यधिक दाब हो गया धरती के अंदर टम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो गया तापमान भी बहुत ज़्यादा हो गया तो अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप के कारण ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि ये जितनी भी वनस्पति थी जीव जंतु थे समुद्र जीव जंतु थे वो किस में कन्वर्ट हो गए ईंधन में कन्वर्ट हो गई और जाके स्रोत में कन्वर्ट हो गई ओके तो अब इस टाइप का जो ईंधन हमें प्राप्त हुआ उसको हम क्या कहते हैं जीवाश्म ईंधन कहते हैं तो देखिए इसी को मैंने सिंपल शब्दों में लिखा है कि पृथ्वी के अंदर गहराई में वृक्षों तथा जानवरों की पीढ़ियां नष्ट होकर दबती चली गई और अत्यधिक दाब के कारण ईंधन में क्या हो गई परिवर्तित हो गई आप यहाँ पर और भी लिख सकते हो कि अत्यधिक दाब व ताप के कारण ईंधन में परिवर्तित हो गई ऐसे ईंधन को हम क्या कहते हैं जीवाश्म ईंधन कहते हैं और जीवाश्म ईंधन में क्या आ जाता है कोयला आ जाता है प्राकृतिक गैस आ जाती है और पेट्रोलियम आ जाता है अब देखिए कि ये ईंधन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इतने ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारी ज़रूरत का लगभग 85 परसेंट जो ऊर्जा की जो ज़रूरत है वो कहाँ से पूरी होती है जीवाश्म ईंधनों से ही पूरी होती है और जीवाश्म ईंधन के अंदर जो मेन कंपोनेंट होता है मुख्य जो घटक होता है वो क्या होता है कार्बन होता है सी होता है ओके अब देखिए कि जीवाश्म ईंधन के बारे में एक पॉइंट और भी मैंने यहाँ पर लिखा है कि जीवाश्म ईंधन हमारे यातायात की आवश्यकताओं के लिए बहुत उपयोगी स्रोत है यातायात के साधन में जैसे हमारी गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं या हमारे एरोप्लेन्स वगैरह हैं उसमें सभी में जो पेट्रोल या जो डीजल वगैरह जो यूज़ होता है वो क्या है पेट्रोलियम से तो प्राप्त होता है अभी तो यहाँ पर मैं एक बात और आपको अपडेट कर देता हूँ कि जैसे जो वनस्पति है और जो पेड़ पौधों के नीचे दबने की वजह से जो जीवाश्म पदार्थ बना वो क्या है कोयला है और समुद्री जीव जंतु वगैरह इनकी वजह से जो पदार्थ बना वो क्या है पेट्रोलियम है और जैसे मान लेते हैं कि जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है ना वहाँ पर कुछ इस टाइप से चट्टान होती है ठीक तो इनमें जो ये ऊपर का जो पोर्शन होता है ना यहाँ पर 
यहाँ पर भी आपको प्राकृतिक गैस मिलेगी और पेट्रोलियम का का प्रभाजी आसमान हम करते हैं इसको अलग अलग कंपोनेंट जो इसके हम डिवाइड करते हैं विशेष विधि द्वारा वहाँ से भी आप प्राकृतिक गैस जो है प्राप्त कर सकते हैं अब सबसे पहले देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उस ताप व दाब की स्थिति में जो पादप पदार्थ है अब कटित होते हैं उनसे क्या बनता है कोयला बनता है और ये जो प्रक्रिया है इसको हम कहते कहते हैं कोलीफिकेशन कहते हैं या हिंदी में इसको कोयला भवन कहते हैं तो आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है कोयला भवन या क्वालिफिकेशन क्या होते हैं तो अत्यधिक ताप और दाब की स्थिति में पादप पदार्थों के अपकटन से कोयला बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन कहते हैं या कोयला भवन कहते हैं अब कोयले में जो है जैसे बाकी दूसरे जीवाश्म में ईंधन बनने में जितना समय लेते हैं ना कोयला उससे काफ़ी कम समय लेता है और कोयले की मुख्य रूप से चार टाइप होती है पीठ लिग्नाइट उप बिटुमेनी और बिटुमेनी ठीक तो देखिए वैसे तो अन बुक में इन टाइप्स के बारे में बिल्कुल ब्रीफ में बताया लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पर जो है आपको हर एक के बारे में तीन चार बातें बता दी हैं क्योंकि ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी अच्छी है जब भी आप कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम देने जाओगे जिसमें जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इस टाइप के जो है कोयले की टाइप्स के बारे में पूछ लिए जाते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि सबसे पहले आता है कौन सा कोयला पीट कोयला तो ये तो वास्तव में जो मृत या अवघटित पदार्थ जो होता है ना उनको जस्ट एक कलेक्शन ही होता है एक संग्रह ही होता है ये तो देखिए कि इस तरह का जो पीट कोयला है उसको लोग जो है लकड़ी के विकल्प के रूप में यूज करते हैं यानी लकड़ी की जगह पे इसका यूज करते थे अब कई स्टूडेंट पूछते हैं सर कि जैसे कोयला बनने का तरीका से बताया आपने कि कोयला भवन प्रक्रिया यानी क्वालिफिकेशन जो आपने बताई फिर ये चार टाइप के अलग अलग कोयले कैसे बन गए तो वास्तव में इन चारों में और कोई अंतर नहीं है सिर्फ टाइम पीरियड का अंतर है कि सबसे पहले जैसे कोयला बनना शुरू होता है ना तो पीठ कोयला ही बनता है अब जैसे जैसे टाइम निकलता है पीठ से क्या बन जाएगा लिग्नाइट बन जाएगा ठीक और और ज़्यादा समय होगा तो लिग्नाइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये जो है वो बिटोमने में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर और भी ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो बिटोमने जो है वो बिटोमने में कन्वर्ट हो जाएगा इसमें सबसे बढ़िया कोयला जो है वो कौन सा माना जाता है बिटोमनी माना जाता है ठीक और सबसे जो कम क्वालिटी का जो कोयला माना जाता है वो कौन सा है पीट है और बिटोमनी में जो कार्बन की मात्रा जो होती है ना वो सबसे अधिक होती है इसका कैलोरिफिक मान भी जो सबसे अधिक होता है तो जैसे मैंने आपको चारों के बारे में एक बार मोटा मोटा सा बता दिया है अब मैं आपको एक एक करके पढ़ाता हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि लिग्नाइट कि जैसे मैंने जो आपको बताया था वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि जो पीट कोयला जो है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भूरे रंग की चट्टानों के रूप में मिलता है और जो पादप पदार्थ है जो पेड़ पौधे जो हैं उनको भी इसके अंदर पहचाना जा सकता है इस कोयले के अंदर और इसके कैलोरिफिक मान की अगर हम बात करें तो पेट से तो थोड़ा ज़्यादा है लेकिन वो बेटोमन या बेटोमन से इसका कैलोरिफिक वैल्यू जो है वो क्या है कम है ठीक कैलोरी मान क्या है कि जैसे कि इसका इकाई द्रव्य मान जितनी ऊर्जा पैदा कर सकता है वो उसका कैलोरिफिक मान कहलाता है अब वो बेटोमनी जो है वास्तव में लिग्नाइट के बाद की अवस्था है जो हल्के काले रंग की संरचना होती है जैसे इसमें क्या होता है भूरे रंग की संरचना होती है भूरे रंग की चट्टानों के रूप में मिलता है ये हल्का काला रंग का होता है ठीक लेकिन इसमें जो पादप पदार्थ है वो कम दृश्य होते हैं और इसका कैलोरिफिक मान जो है वो जो आदर्श यानी बेटोमनी से थोड़ा सा कम होता है लेकिन लिग्नाइट से ज़्यादा होता है और लास्ट में बेटोमनी जैसे मैंने आपको बताया कि बेटोमनी जो है वो सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है एकदम काला ठीक और काफ़ी सघन होता है और भंगूर भी होता है भंगूर का मतलब जब इस पर आप हथौड़ा मारोगे बिखर जाएगा एकदम टूट के ठीक और इसका कैलोरिफिक मान जो है सर्वाधिक होता है 
अब आगे हम बात करते हैं पेट्रोलियम की वास्तव में पेट्रोलियम क्या है पेट्रोलियम जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है पेट्रा प्लस ओलियम पेट्रा प्लस ओलियम पेट्रा का मतलब होता है चट्टान क्या होता है चट्टान और ओलियम ऑयल ऑयल मीन्स तेल ठीक तो पेट्रोलियम का मतलब ये हो गया कि जो तेल चट्टानों से निकलता है उसको हम क्या कहते हैं पेट्रोलियम कहते हैं और वास्तव में पेट्रोलियम होता क्या है ये हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है क्या होता है ये हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है तो जब इसका प्रभाजी आसमन करते हैं ना प्रभाजी आसमन क्या होता है कि एक विशेष मेथड होता है इसमें हम पेट्रोलियम को गर्म करते हैं ना ठीक है जैसे मैं इसका एक नॉर्मल सा आपको आइडिया बता देता हूँ कि जैसे मान लेते हैं पेट्रोलियम को गर्म कर देते हैं अगर तो जैसे इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जैसे इसमें पेट्रोल हो गया कैरोसिन हो गया और पेट्रोलियम गैस हो गई डीजल हो गया मोम स्नेक तेल वगैरह जो है इस टाइप से कई सारे कंपोनेंट हैं इसमें और सभी का जो कवथनांक है वो अलग अलग है ठीक तो जैसे नीचे टम्परेचर ज़्यादा है ऊपर टम्परेचर कम है तो जैसे मान लीजिए इसमें जो पेट्रोलियम गैस है उसका टम्परेचर सबसे कम है उसका कवथनांक सबसे कम हो तो सबसे पहले वेपरेट हो जाएगी फिर ऊपर आ जाएगी ऊपर आएगी तो उसको हम यहाँ से गर्म कर यहाँ से बाहर निकाल लेंगे ठीक है इसी तरह से जिनका कवथनांक कम होता है उनको हम अलग अलग लेवल पे बाहर निकाल लेते हैं ठीक तो ये जो प्रक्रिया है ना इसको हम क्या कहते हैं प्रभाजी आसमन कहते हैं वैसे इस सिलेबस में हमारे है नहीं ठीक तो जस्ट इसका आपने क्या करना है नाम ही याद रखना है कि प्रभाजी आसन विधि द्वारा जो है हम इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लेते हैं ठीक और देखिए कि जो प्राकृतिक गैस है ये भी हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईंधन है जैसे आपने सी का नाम सुना होगा किसका सी एन जी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस नेचुरल मतलब प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड मतलब कंप्रेस किया हुआ है इसको ठीक है संपीड़ित किया हुआ है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है इसको संपीड़ित करके एक सिलेंडर में डाल दिया बस क्या हो गया संपीड़ित नेचुरल गैस होगी ठीक ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ईंधन है और जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है पेट्रोलियम से प्राप्त होता है ठीक इसमें इसका जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है मेथेन है मेथेन के अलावा इसमें दो गैसे और भी थोड़ी सी मात्रा में होती है एथेन और प्रोपेन तो प्यारे बच्चों इस लेक्चर में बस इतना ही अगले लेक्चर में हम तापी विद्युत संयंत्र के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा जो जीवाश्म ईंधनों के उपयोग से हमें कौन कौन सी हानियाँ होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जीवाश्म ईंधन से जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसको हम किस तरह से कम कर सकते हैं इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे इसके बाद जो है हम जल विद्युत संयंत्र के बारे में जो है काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे इसके लाभ क्या है इसकी हानियाँ क्या है सभी पर हम विचार करेंगे ठीक है और उसके बाद जो हम जैव मात्रा यानी बायोमास के बारे में भी हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे थैंक यू हैव ए नाइस डे